Bem, amigos do YouTube, faz tempo que não apareço por aqui para bater um papo, né? Na maioria das vezes é só guitarra, sem um alô, sem nada. Primeiramente, muito obrigado para a galera que acompanha os vídeos e comenta, compartilha, curte, vale demais. Mas hoje eu estou aqui para falar de alguns guitarristas. Eu vou, vou fazer vários vídeos, assim, que eu acho que é legal também, que foram muito impactantes na minha vida. Então, é, desde moleque, eu escuto essa mistureba de coisas tal, né? Rock, blues, jazz, fusion e tal. E, mas alguns guitarristas foram essenciais. Então eu decidi começar por um hoje que eu acho que é, é, é o guitarrista que agrada também, um dos guitarristas que agrada também a galera do blues e a galera do rock, que é o Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan. Eu conheci o som do Steve Ray quando fui tocar num bar, eu tinha uns, sei lá, uns 14 anos. Né? Essa época podia dar um rolê quando a gente era moleque, podia sair na noitada aí. Eu tinha uns 13, 14 anos, eu acho, que fui dar uma canja num bar lá e tal. E nesse boteco, uma cidade próxima aqui de onde eu moro, tinha uma fita do Steve Ray que era do Texas Food. Vou deixar a capa aqui. Pra quem não conhece esse disco, eu já quero falar também dele aqui antes de mais nada. Esse disco é uma aula de guitarra blues é uma aula é uma aula tem tudo tem Mary Had a Little Lamb Fest que foi a primeira música que eu ouvi do Steve Ray e eu fiquei louco emprestei a fita do cara lá e fiquei ouvindo um milhão de vezes eu acho que sumi com a fita nunca mais entreguei esse disco Texas Food já começa com a paulada que é a música Love Struck Baby deixa eu abrir aqui também para ver a sequência das músicas que eu quero comentar a sequência aqui vamos lá é... Texas Flood, só para saber a sequência aqui. Love Struck Baby era a primeira música, uma paulada já, que tinha um monte de coisas legais que, era, que eu já ouvia nessa onda meio Johnny B. Good ali, só que era distrato e o cara tocando um monte de coisa que eu não sabia fazer, uns double stop, que até eu aprender eu demorei, pô, imagine, 13, 14 anos ouvindo essas, essas, toda essa novidade e sem saber como é que ia tocar, né? Ficava louco voltando a fita, tentando, tentando achar é, fórmulas para poder tocar essa onda e tocar esse, essa música também. Então, Love Struck Baby já é uma paulada, é um puta som que abre o disco Texas Flood. Ah, assim, vou falar algumas músicas aqui. Bom, a segunda música é Pride and Joy. Pride and Joy, na verdade, ela tem uma levada dificílima de tocar na guitarra, não importa se você toca rock, blues, jazz, a levada dela é bem difícil, ele toca os acordes é, é, junto com umas cordas abafadas, então é, é uma, mais uma, uma aula de levada ali também, né? é um blues em mi e é bem legal também para a gente tirar, aproveitar os leaks, ver como que ele, que ele toca e tal, é, é demais, essa música também é demais e é, um, é uma, uma, um hit do Steve Ray também. E aí sim, Texas Flood, Texas Flood é uma aula de blues. É, os bends, né? o equilíbrio que ele tem entre dar os bends, tocar as notas e, e respirar e não tocar, tocar e não tocar, pô, é demais, é demais. É uma puta aula de blues, né? sem contar a interpretação do cara cantando também, que é, é, uma, é, uma, é um espetáculo. Vou falar também de Rude Mood. Rude Mood também é uma encrenca para tocar. A levada dela da intro, ela, aliás, no começo a intro dela já tem vários... É, leaks ali de, de penta de mi, penta de tom menor sustenido, que é já uma encrenca que é meio rápida, assim, tem hora que parece até meio, meio country, assim, é bem legal mesmo. E, pô, é recheado de coisa para estudar. Mais uma música que eu deixo, eu deixo também, mais um som que eu deixo pra galera que tá afim de, de, de estudar técnica também, além de estudar blues, é o Rude Mood, que é fodida. Mary Had a Little Lamb, essa tem uma levada legal pra cacete naquela com aqueles acordes Mi, Jimi Hendrix que você sabe qual que é, é um Mi com sétima e a nona aumentada então ela é bem swingada, tem um solo com puta de um som de extrato como tudo que o Steve Ray fez na vida tem um puta som de guitarra então Mary Had a Lamb também é super legal, Deadpool que é um blusão também daqueles arrastado, puta som e vou falar da última que é Lenny também que a, a maioria dos discos do Steve Ray tem um som meio diferente, meio meio jazz, vamos dizer assim, que é, é Lene, então se encaixa nessa daqui, né? Tem uma tem Lene, outra tem... Lene, é... Rivera Paradise, tem várias, agora lembrei o nome de, de outra também. 
Mas Lenny é um classicão também do Steve Ray, que vale a pena tirar os acordes e ver como ele improvisa também, uma sequência de acordes que ele acaba é, matando toda lá com penta, e é genial a execução do cara e como ele pensa nisso, e vale muito a pena. Agora, além, além de falar do disco Texas Food, é, eu queria falar também do show, que é o um show né, ao vivo lá em El Mocambo. Cara, esse show eu tinha o VHS depois o DVD, né, tal, mas eu gastei, porque ele é foda, ele é foda, ele é uma, esse também é uma aula, é um show ao vivo que acontece tudo, tá tudo a favor do Steve Ray ali, é o trio dele tocando, ainda não tinha o pianista, mas é um puta som, ele toca Texas Flood, toca Lenny, toca Merhead de Lidoleme, toca as músicas do Texas Flood também, esse show ao vivo é incrível a performance dele, vale a pena conferir também. Bom, esse daqui então foi o Jogo Rápido hoje, bate-papo rápido, é, sobre guitarristas que me influenciam, me influenciaram, me influenciam e me influenciaram. É, então eu vou fazer vários videozinhos desse aqui também. Deixa aí a tua, a teu comentário falando, pô, eu gosto daquele tal cara, eu gosto daquele show tal, esse guitarrista é não sei o quê. Eu vou até deixar aqui, ó. Ah, minha Steve Ray aqui, ó. Vou até deixar aqui também aberto para a gente conversar sobre outros guitarristas que eu acho que é legal. Se você gostou desse vídeo, compartilha com o teu brother, porque é sempre bom mais inscritos aqui no canal, mais assunto rodando, mais gente conversando sobre guitarra. Até a próxima.